哈喽，大家好，我是 k a r a 欢迎来到我的频道。今天这一集我要分享的是 a s o 的身体沐浴乳，还有雅顿的视黄醇的 capsule， 另外还有 c o d o n y 的梨膜，另外有几款都是 p i s y 家的产品哦。为什么今天的产品这么多不同种类的？是因为这些产品都是从 Look Fantastic 这个网站购买的。今天的影片是跟 Look Fantastic 他们合作，有部分产品是他们寄给我试用，也有一部分的产品是我自己之前在他们的网。站购买的，甚至有一些已经空瓶了。今天的分享还是以产品评测为主哦，也会顺便分享这个网站的一些资讯。好，那么对以上的内容有兴趣的朋友们，我们就继续哦。好，大家好，新年快乐，加情人节快乐！因为新年之后就是情人节了。今天呢，我想要分享这个新的产品 ，Elizabeth Arden 的神经酰胺视黄醇胶囊。这个产品我觉得使用感受还不错。它每一颗都是独立包装，所以很好携带。就算你要出国、出门都很方便的。这个产品用的时候非常温和的，它会脱皮，脱皮之后呢，皮肤会变得很有光泽，所有的纹路、毛孔都会减轻一些，感觉皮肤会很好，很不错。之后化妆呢也会比较服帖，但是在脱皮的时间呢，尽量就不要化妆，可以选一个时间在家里好好的换肤。用完之后还是可以出门呢，记得要擦防晒就好。雅顿这个视黄醇胶囊，它里面不只添加了视黄醇的成分，还添加了神经酰胺，所以它同时可以有修复的作用，让你使用视黄醇的时候也不会太过刺激。这个产品上脸完全没有刺激感，它的质地呢是很像细腻那种凝胶，抹开之后不会觉得有负担感，也不会阻塞毛孔，不会导致长更多的粉刺，感觉是有滋润度，但是又非常清爽，而且涂抹完。之后，整张脸看起来会比较哑光一点了，很特别。它的总成分大概只有二十多种而已哦，算是比较少的。主要成分除了视黄醇之外，还添加了两种的神经酰胺，另外有添加植物的油脂，还有植物胶胺醇、植物固醇以及多肽的成分。它是没有任何的香味哦，没有人工的香精、酒精精油和 PEG 添加。我觉得我使用它头三天都没有什么感。我都是在晚上的时候才会使用，但是我涂了三天之后停止使用，我发现洗脸的时候下巴部分就开始搓出一些靴靴来了，当下感觉没有什么特别，也不会不舒服，也不会刺痛。然后在之后呢，洗脸的时候会整脸都开始脱皮，早上上完防晒的时候，就下巴嘴边呢，有时候会有一些靴靴脱皮状况，但是非常的轻微，其实也不太会影响日常了。但我真正整脸都开始。脱皮之后了，把这些靴靴洗干净之后，哦，感觉皮肤开始有一点点刺痛感了，就比较像平常使用完视黄醇的那种感觉。这个是正常的，不是过敏。本来视黄醇就是有这样的效果。脱完皮之后要马上补充水分，多擦一些修复的产品，比如说神经酰胺的成分啊，还有鸡血草啊、B5 啊等等，这些都可以帮助皮肤修复。一周左右了，就完全脱完皮了。它脱皮。的情况呢，比我以往用的温和型的视黄醇产品会比较强烈一点，脱皮的部分会比较多，时间也比较长一点。这个就是我意料之外，因为它里面也没有说添加了多少 percent 的视黄醇，我以为它的量会很。低，使用感还蛮不错的，我觉得它是适合敏感肌使用，这个就给你们参考了。它里面有九十颗，用超级久，因为你视黄醇不会每天用，只要你觉得不舒服都要停下来，让它修复哦。也可以配合其他舒缓成分的产品一起用。接下来分享的产品是这款 c o r d e l y 的理膜，这个是深层清洁的理膜，这一种帮助深层清洁去角质的，不适合每天使用，你可以每周使用个一到两次，根据你的肤况也可以举。不使用，我手上这个，我觉得使用感觉还蛮不错的。我觉得它质地是属于刚刚好，不会太滋润。
但是不会用完太干的那种，也不会有刺激感，不会过度清洁。有时候也可以混到洗面乳里面去使用，可以加强洗面乳的清洁效果，这样子使用会更温和一些。这个礼膜是绿色的，非常的好涂抹开，很容易附着皮肤。涂抹的时候会有顺滑度，而且蛮好清洗掉。不过我还是会建议配合一些洗脸巾，清洁的速度会比较快，会比较方便一些。我觉得它比起一般的礼膜，好像更容易干掉。涂抹完大概五分钟左右就开始干了。我会建议用这种礼膜，半干的状态就要去冲洗，这样做呢就不会让皮肤太过的干燥。这种礼膜敷太久也会反吸皮肤的水分，所以时间一定要看好。这款礼膜呢，它的总成分大概有二十三种，它的主要成分添加了伊利石、红润土、甘油、葡萄果水、锌以及多种的植物精油。它是没有添加人工的香精、酒精和 PEG， 有添加多种的植物精油，闻起来是会有一些精油的香气，感觉很像做 SPA 的那种。但是冲洗掉之后就不会残留。这款礼膜比我想象中好用，如果喜欢有一些精油的香气，可以试试看，因为它的精油。好像还蛮好闻，有一种放松、舒压的感觉。接下来要分享的是这一款 a s o p 的天主葵身体沐浴胶，这个品牌没有人不认识吧？它也是属于芳疗精油类的产品，它的香味也是来自天然的植物精油，会有很明显的天主葵的香气，非常好闻的。这款的沐浴胶起泡力非常好，只要一点点就可以起很多泡泡，所以我觉得它比想象中耐用，洗完之后也比较不会干。它的起泡剂。也是属于天然的椰子油里面萃取，叫做可可甜菜碱。这个起泡剂是很温和，所以头皮跟身体都可以使用。所以呢，如果你想要偷懒的话，也可以拿来洗头哦。它的成分是非常单纯，只有十五种而已。主要成分就是一些植物来源的起泡剂、甘油以及多种的植物精油。它的沐浴乳是有一点点浓稠度，带有一点点微黄色。我觉得它的香气算是蛮明显，但是因为它是天然的精。精油，所以冲洗掉之后，几乎就没有太明显的香味残留了。洗澡的时候我用它，觉得的确它不会让我皮肤感到干燥。但是如果你皮肤本身是很干的，还是要擦东西啦。只是它比起一般的沐浴乳，使用完不会那么的拔干。它的使用量其实蛮省的，如果用来洗手的话，可以用很久。情人节的时候敏感肌还是想要洗香香嘛，这一种就非常适合。这个味道是男生会喜欢的，男女生都爱。接下来的产品分享是我之前在 Look Fantastic 里面购买的，就是这几个。那我先分享 p i x i 的产品。p i x i 这个面霜在我第一个影片就分享过了，之前我有空瓶过。这个产品也是回购了，它还蛮适合敏感肌使用。我觉得 p i x i 加很多产品都很适合敏感肌。Look Fantastic 呢，它的网站有很齐全的 p i x i 的产品，在台湾找代购之类的，我觉得价格都没有直接去他们网。站买来的便宜 ，Look Fantastic， 他们家很常会做一些优惠的活动，有时候它的折扣会非常的划算，而且他们的产品超过六百多种，有非常多不同的品牌，从头发、身体、脸部的保养以及化妆品都有，还有一些知名的品牌啊，在台湾的线下是没有进的，像 Animus 呃、Evelon 等等的品牌，在这个网站都可以买得到。说到 Evelon， 我自己也有一个卸妆膏，因为它实在太有。我等一下顺便给大家分享，临时加入，继续分享 p i x i 的维他命 C 面霜。这个面霜大概有三十种成分，主要成分是橙花水、维他命 E、阿魏酸、精氨酸、尿囊素、透明质酸钠、维他命 C、乳酸、大米提取物、白柳树皮提取物、比菲德发酵物，还有一些精油的成分。成分里是没有添加人工的香精、酒精和 PEG， 有添加少量的精油。这个面。面霜闻起来会有淡淡的甜橙的味道，除了维他命 C 之外，还添加了一些帮助抗氧化的成分，因为还有添加一些发酵物以及保湿的成分，使用感非常的温和，就算皮肤过敏中使用也 OK。大概使用一个月之后，我的皮肤明亮度有提升，也明显变得比较白。另外，它还有一个 bonus 就是皮肤有变紧致，这个紧致的感觉你开始会感觉到，但是之后你用习惯，它就会。维持不太会变，所以之后你可能就会忘记它有这个功能。
功能，而且是属于很温和，保湿度也很好，肤感也很不错，成分也不错，所以这个产品我是蛮推荐敏感肌可以使用。另外，我有买它的眼膜，眼膜部分我买了两个，这个是小黄瓜眼膜，内容物是绿色的，一盒里面有三十双，这个我已经空瓶了，还有一个小挖扫给你来看，空瓶了，用光了，它是没有味道的。成分也是没有添加人工的香精、酒精、精油和 PEG， 非常温和，特别适合敏感肌使用。另外，这个眼膜是美白的眼膜，我觉得使用感。跟小黄瓜这一款差不多，感觉也很相近的。这个呢，就开封一段时间而已，然后它里面精华超级多的，我觉得还蛮不错，对于消水肿还有眼周的保湿都还不错，因为它很服帖，不太容易掉下来。这个眼膜的形状我还蛮喜欢的，而且使用感觉还蛮温和，最好是配合一些眼精华、眼霜，效果会更好。先分享美白的眼膜，这个眼膜呢，它主要成分有杀鸡果水、烟。酰胺、维他命 C、椰子果提取物、柑橘提取物、山茶花叶水提取物、人参根提取物、甘草根提取物、精氨酸、阿魏酸、咖啡因、甘草酸二甲、角鲨烷等等的成分，我觉得成分还蛮不错之前没有认真去看，肯定也是有把关过，不然我也不会买它，因为我买了很久了。这个是后来才开封使用，敏感肌的朋友们，这个眼膜非常可以哦。然后价格也蛮平价，我记得是几百块台币而已。做折扣的时候会更划算，大家可以看看。接下来这个小黄瓜的眼膜呢，主要成分添加了多种的植物萃取，我就不说出来了。差不多还有咖啡因，还有小黄瓜提取物、绿茶提取物、玻尿酸、甘草酸二甲等等的成分，我觉得成分也是蛮不错的。两款都是有消水肿的效果，感觉真的差不多。其实单看成分的话，我觉得美白的那款眼膜更吸引，主要成。也蛮类似，都是有添加多种的植物提取物，还有一些绿茶提取物、抗氧化的成分。但是美白这款眼膜还添加了一些抗老的成分，有添加一些美白成分，所以这个我还蛮推荐的。如果大家二选一的话，我推荐这个美白的。最后也分享这个机器给你们，这个是 New Face 的，之前有在影片里面分享过，是 EMS 的美容仪，可以帮助皮肤提升紧致、收紧。我觉得对于紧致部分。还蛮有感的，用完之后当下消水肿效果很好，脸部线条比较利落，而且它很温和，这个手感刚刚好。这个是 mini 版的，我会把它带出国。EMS 是属于微电流的功能，使用完之后不止线条变得比较利落，连皮肤看起来也会比较有光泽。目前用过的 EMS 美容仪最喜欢是这一款，这一部机器呢也是在 Look Fantastic 里面买的，好几年之前我已经购入了。最后这个 e v e l o n 的。卸妆膏很有名，我也是被一些 YouTuber 烧到，想要试试看是不是这么的好用。听说它是全世界最好用的卸妆膏，有点夸张，但是就买了，不是在 Look Fantastic 买，但是在 Look Fantastic 也可以买到。这个包装是试用装了，它本身是比较大罐的，它里面的颜色是这样的，有一点点微绿、微黄色。这一款卸妆膏的效果是真的非常好，而且它使用感觉。很舒服，使用的时候会有闻到柠檬草的香气，非常的草本，很好闻。我第一次用到也是有惊艳到的，而且它去黑头粉刺效果也很好，它很容易搓出一些深层的黑头粉刺。全成分大概有十五种而已，主要的成分添加了液体石蜡，还有可可脂油，另外添加了多种的植物精油。成分里是没有添加人工的香精、酒精，但是有添加精油。以及两种的 PEG， 看到 PEG 这成分，通常卸妆的效果都会特别好。的确，它的卸妆效果很惊人的、啊，但是也会比较容易造成皮肤的刺激。使用的时候不会有刺激感，很舒服。但是冲洗掉之后再洗脸，我感觉皮肤好像泡水泡很久了那种感觉，那个角质层完全被软化，没有保护力。因为敏感肌本身，我们的角质层皮肤就比较脆弱，所以反而不太适合。和
个太过深层清洁的产品哦，偶尔使用一两次还可以，但是不太适合每天使用。我觉得也可以用来局部使用，黑头粉刺比较多的部位，比如鼻子啊、下巴这些地方呢，角质层比较厚，比较不会有刺激感，不容易敏感。还有使用它的时候，停留在脸上的时间不要太久，因为它的使用感觉很舒服，按摩的时候不小心会用久了。这个卸妆膏停留在脸部越久，冲洗掉之后，皮肤的脆弱度就会提升，还是要小心使用这种清洁度比较强的卸妆产品呢。虽然使用的时候不会过敏，但是不代表你是失和的，因为 PEG 这个成分呢，不会马上让你皮肤敏感不舒服，有可能是累积或是后知后觉，它是让你皮肤的障壁功能变得更脆弱，所以会随着你的皮肤状况呈现不同的反应。这个产品呢，我觉得如果你是健康皮肤，我是很推荐，因为它的卸妆效果还有使用感受都很好，很不错，使用的量其实一点点就可以整张脸了，而且溶解彩妆的速度非常快，偶尔用来做深层清洁也很不错，就可惜不太适合敏感肌的朋友们。好，这个就给你们去参考喽。有兴趣的朋友们呢，可以去他们的网站去看一下。如果你们对以上的产品有兴趣，或者是对这个网站感兴趣的朋友们呢，可以用我的折扣码去消费哦。好，那么今天的分享内容就到这里结束哦。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。